站住！都别过来！你个忤逆啊！将军，你个忤逆！家门不信，家门不信啊！家主，家主回屋，回屋。家门不信啊！家门不信啊！拿下。你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？哈<笑>，真是可笑。这些年我楼门游历四海，众人只知晓我文采博学，却从不知我的报复乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我共有满腔报复，却毫无用处。袁善剑，我真羡慕。年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地，我自认才华不输给你，却不知落脚何处。雄鹰不能在檐下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起一心入主中书，却不想落到这步天地。食也，命。不行吗，阿母？这些年大伯母欺负你、羞辱你，我若是官身何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了。不必一直在你的羽翼之下，阿兄，你不用事事都自己承担的。你放了少商吧。令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与楼家，有何家撑腰？旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地府。可我若连自己妻子也不愿连累。又怎会肯借助地府娘家势力？阿瑶，你既是个大人，就不要再哭了。楼家，以后还靠你撑着呢。夫君，他一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕青。我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境了，对不住
心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。你的马匹在何处？就在府外。你要做什么？我去找我阿父。刚才罗奔与我讲，因即是果，果即是因。既然起因是因为两钱金铜，那结果也会在同流同矿。他们定是向我阿父求困在哪？我去找我阿父。嗯